assalamu alaikum students so in our previous lecture we had covered the different strategies of interest rate parity and different strategies for arbitrage opportunities available for the investors where we discussed that if there are available opportunities of arbitrage into the market so obviously uh, there is a possibility that arbitragers will come into the market and utilize that opportunity first of all we discussed that there can be a possibility for locational arbitrage where we said um, ke jo arbitragers hote hain, they can look for the opportunities ke jahan par wo ek location se uh, kuch uh, difference find kare, um, uh, between the quotations and between the prices uh, ek location se buy kare, or दूसरी लोकेशन पे सेल करें दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑन लोकेशनल आर्बिट्राज एंड नॉट ओनली द इंडिविजुअल बट आल्सो द बैंक्स कैन गो फॉर द बेनिफिट फॉर दैट एंड इन दैट केस दे कैन बाय फ्रॉम वन बैंक एंड सेल इट टू द अदर बैंक एंड मेक देयर प्रॉफिट्स um not necessarily that the profit would be too huge but there is a possibility that uh, the individual or the bank will generate very minor profits on the basis of arbitrage opportunities and that profit would depend upon the difference into the prices of one location and the selling price of the other location secondly there is a possibility that how much amount you are going to invest being an individual or being a bank also in the arbitrage opportunity we also said that there is a possibility that uh, arbitrage um, opportunity will not be available into the market due to the internet facility and due to the computer technologies now because everything is updated on the website so there is it's really hard that um, there would be any difference in quotations from one bank to the other bank secondly we also discussed that covered interest arbitrage opportunity where we said that these are uh, since the name suggests that it is a combination of two terms which is covered and arbitrage interest arbitrage interest that if there is a difference between two interest rates in two different countries so that means that you can take benefit of the higher interest rate you can deposit your amount in the country where the interest rate is higher on your deposits plus on the other hand since you have uh, invested your amount into another country so when you will uh, return your amount back to your country so you have to exchange it back so second thing in covered interest arbitrage is the uh, cover which is basically you can lock in the selling price of the currency by which you will sell one currency and convert it into the other in future so you have to be focusing on the forward interest or forward exchange rate in that case uh, when you are talking about the covered interest arbitrage so that is something where you are focusing one on the difference between exchange rates and the difference between the interest rate so you have to focus that one thing you will be taking benefit from the difference between the interest rate from one country and the other country on the other hand you have to focus on the exchange rate fluctuations also then if this possibility does not arise then that means that interest rate parity exists so when you are talking about covered interest arbitrage if your uh, difference between interest rate is offset by the forward premium so that means you can't generate your profit and interest rate parity exists we also discussed that in case if you are moving for the arbitrage opportunities uh, you also have to focus on the criteria of transaction cost since being an investor you are willing to generate your profits in arbitrage so what you need to do is you you will be focusing more on the arbitrage profit okay okay fine i'm buying from one place selling it to the other place uh, fine that is my profit but it is not something aapko ye bhi focus karna hai ki aap jab ek jagah se leke dusri jagah sell kar rahe hain so um, how much transaction cost you have to bear in that case if your profit is say for example 10000 rupees you have to see ki transaction cost aapko कितनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर आपको नाइन थाउजेंड या नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की पड़ेगी वट है इन दैट केस यू आर नॉट गेटिंग एक्चुअली एनी थिंग सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट arbitrage opportunities you have to focus on different things not only the arbitrage opportunity or not only the profits which are available in arbitrage opportunity but you have to focus on the different types of transaction cost and any other cost which can be related to the uh, your transaction by uh, when you will be conducting your arbitrage opportunity we also discussed 
that since uh, you are in case of covered interest arbitrage since you are going to invest in another country where you are thinking that interest rates would be different and th that country would be offering higher interest rate as compared to your domestic interest rate we took the example of UK and US if you being a US investor are trying to invest in UK or aapko lagta hai ki UK mein jo interest rate hai wo zyada offer ho raha hai on bank deposit aap US se amounts apne uh, aapke paas for example uh, 10,000 dollars hai aap un 10,000 dollars ko convert karenge in pounds because you want to invest in pounds आप डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे और उन पाउंड्स को डिपॉजिट करा देंगे यूके के बैंक में बिकॉज यूके का बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है यूके के बैंक में जब आप डिपॉजिट कराएंगे देन पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व के आपको क्या गारंटी है कि यूके की गवर्नमेंट जो है वो आपको उसी तरह फेसिलिटेट करेगी जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है इन केस एनी फाइनेंशियल क्राइसिस एनी पोलिटिकल क्राइसिस वट विल बी योर स्टैंड द गवर्नमेंट विल For example, um, there was an uh, other example that you have treasury bills mein, uh, investment in treasury bills, which are basically government ke bonds. Hote what will happen if the government defaults? If the UK ki government defaults, so what will you do? Obviously, in your uh, country, you have standing hai, okay, fine. Um, if the government defaults, you are more comfortable that the new government will come, but as much as you have money at you will get that back. But on the other hand, if you are talking about a foreign government where you don't have any interaction, where you don't have anything or the government, you are not uh, obviously sure about the other government, what will happen? So in that case, when you are doing the arbitrage um, uh, or you are focusing on the arbitrage opportunities, say for example, covered interest arbitrage, you have uh, investment kar di in higher interest rate, what will happen if political scenario of that country changes? So there is a possibility when you are talking about or when you are thinking about the arbitrage opportunities, first thing that you should focus, transaction cost applied hai ya nahi hai. Second thing, agar transaction costs applied nahi hai, fine, then you have to focus whether the country is politically stable or not. Second thing, how much strong the government is in that country, if for example the government default, what, how much you will get back. So there is, this is something on which you have to focus on because um, uh, all these factors do have an impact over your transactions or over your investment in foreign countries. Um, finally, we also discussed that there is a possibility of differential tax laws. आपके कंट्री में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मे बी टैक्सेस इतने चार्ज ना होते हों टू परसेंट वन परसेंट ऑफ योर ट्रांजेक्शन और योर अमाउंट वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड हाउ एवर ऑन दी अदर हैंड जब आपके डिफरेंशियल टैक्स लॉस होते हैं इसका मतलब ये है कि कोई पॉसिबिलिटी है कि आपके कंट्री में और दूसरे कंट्री में टैक्सेस में डिफरेंस हो दैट मीन्स आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं सो आप आप ये माइंड में रखते हैं कि जिस तरह आपकी कंट्री में टू परसेंट इंटरेस्ट टू परसेंट टैक्स चार्ज होता है आपकी ट्रांजेक्शन पे दूसरे कंट्री में भी इतना ही टैक्स चार्ज होगा सो इट्स नॉट पॉसिबल देर इज अ पॉसिबिलिटी कि टैक्स डिफरेंशियल अप्लाइड हो because the other country is charging a lot on these types of transactions. So what will happen? Obviously, uh, you have to see that you have to see arbitrage, profit, how much you are coming from, how much you are applying to taxes, and in case if you are taxes apply to taxes, so do they cover your profit, that you have to profit after taxes, how much you are earning? Because after taxes is something which you will get in your hand. So, arbitrage opportunity ko focus karne ke liye, first of all, you should focus ki transaction costs involved hai ya nahi. Secondly, you will focus on the political risks and finally, you will go for the differential tax laws. Today, the topic of our lecture would be forecasting exchange rates because we know first thing that we have discussed that being a student of international fi finance, you should know that the most important thing in your mind should be that when you are internationally business or trade, kar rahe hai, so what is the role of international finance? Plus, when you are talking about international finance, so that is something which deals with international inflows and outflows also. When the cash inflow or cash outflows are generated, so that means forecasting exchange rates has a great importance over there. Why? Because you have to focus on the exchange rates. Aapke cash inflows ho rahe hai, cash outflows ho rahe hai. In both cases, 
यू नीड टू फोकस कि आपके कैश इनफ्लोज या कैश आउटफ्लोज में कितनी फ्लक्चुएशन या कितना चेंजेस एक्सपेक्टेड है इट इज इन एवरी वन माइंड जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं कि बाई द एंड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन अगर आपने पेमेंट देनी है फॉर एग्जाम्पल आपने अभी ट्रांजेक्शन जो की वो पाक रुपी में है बट बाई द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन यू हैव टू कन्वर्ट दैम इन टू पाउंड आपके माइंड में पहला क्वेश्चन यही आएगा कि इस वक्त तो पाउंड की प्राइस ये है टू uh, मंथ्स के बाद जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी मे बी पाउंड एक्सपेंसिव हो जाए दैट मीन्स यू हैव टू पे मोर रुपीज टू कन्वर्ट दैम इन पाउंड सो वो जो आपके माइंड में एक आता है कि फ्लक्चुएशन कितनी होनी चाहिए या कितनी हो सकती है और कितनी आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं या बेयर कर सकते हैं कितनी टॉलरेट कर सकते हैं फ्लक्चुएशन दैट इज इन माइंड ऑफ एवरी वन हु इज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड एंड वेन यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल फाइनेंस ऑल्सो सो टूडेज टॉपिक विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड इज फोकास्टिंग एक्सचेंज रेट्स कि अगर आपने डील्स करनी है या अगर आप इन्वॉल्व है इंटरनेशनल फाइनेंस में सो हाउ यू कैन फोरकास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर वुड बी टू एक्सप्लेन हाउ फर्म्स कैन बेनिफिट फ्रॉम फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट बिकॉज सिंस वी आर डिस्कसिंग द इंटरनेशनल बिजनेस सो मल्टी नेशनल कंपनीज और द फर्म्स हु आर इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस हाउ दे कैन टेक बेनिफिट बाई यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फोकास्टिंग इन एक्सचेंज रेट्स secondly we will also describe the de common techniques used for forecasting that how you can forecast uh, different types uh, of exchange rates or different techniques by which you can forecast exchange rates finally we will be explaining that how forecasting performance uh, can be evaluated first of all why firms forecast exchange rate as i said since you are talking about the international business uh, you are in involved in international trade so we are talking about the multinational companies so when you discuss that why firms forecast exchange rates so that means why multinational are focusing on different types of uh, forecasting techniques by which they can forecast the exchange rates or why firms are more into uh, that how they can focus on the exchange rate fluctuations so multinational companies needs exchange rate forecast for their hedging decisions so when you are talking about the hedging decision so hedging is a term where you can focus ke ji aap kisi ek um, uh, investment ke through apne aap ko kisi dusre for example inflation ke against hedge kar sakte hain ya nahi hedging kya hai basically that you can save yourself against any type of loss ke le ya phir decline ke le value mein so that is hedge hedge means ke aap apne aap ko save kar rahe hain from that type of um, hazard so hedging te uh, techniques jo hain ya hedging decisions jo hain they are very much important from multinationals company why because in terms of hedging techniques or hedging decisions uh, the multinational companies are trying ke forecasting agar wo kar leti hain exchange rates ki so they can hedge themselves against any type of loss सेकेंडली uh, uh, आपके जो एक्सचेंज रेट्स हैं या एक्सचेंज रेट फोकास्टिंग है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द मल्टी नेशनल कंपनीज बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन शॉर्ट टर्म आपका जो फोकास्टिंग में या फिर आपके जो एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आ रहा है दैट कैन हैव अूज इम्पैक्ट ओवर योर डिसीजन सो वेन एवर यू आर टेकिंग योर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन स्टिल एट दैट टाइम यू नीड टू नो हाउ टू फोकास्ट एक्सचेंज रेट सो दैट यू कैन मेक योर डिसीजन इधर इट इज शॉर्ट टर्म more efficiently short term investment decisions now aapke pehle thi ke aapki short term investment decisions kya aa rahi hain that means ki aapki company for example koi investment karna chahti hai in that case basically kya hai ki aapki short term investment decision kya hai over oh, short term investment decision mein aapka role of exchange rate is very much important kyunki aap jo invest kar rahe hain वो इन्वेस्टमेंट किस बेस पे होगी एंड देन यू हैव टू थिंक कि प्रॉफिट्स जनरेट होंगे या नहीं होंगे इन दैट केस ऑब्वियसली जो आपकी फोरकास्टिंग होती है ऑफ एक्सचेंज रेट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती हैं सो दे नीड टू फोकास्ट टू सम एक्सटेंट टू नो कि हाउ मच फ्लक्चुएशन देर बी इन एक्सचेंज रेट्स सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कैपिटल से रिलेटेड जो बजटिंग डिसीजन है इसको हम डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि कैपिटल से रिलेटेड जो आपके डिसीजंस हैं या कैपिटल बजट बजटिंग से रिलेटेड जो आपके डिसीजंस हैं उनको आप किस तरह से फोकस कर सकते हैं थ्रू फोकास्टिंग ऑफ एक्सचेंज रेट्स 
earning assessments and long term financing decisions so either you are talking about your earnings unko assess karna hai aapne agar aapki kitni earnings hongi after 2 months after 3 months in that case obviously you should know ki exchange rate fluctuation kitni hogi aur usi ke against you can assess your uh, earnings in future लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन जो हैं कि आपको पता होगा कि आपने लॉन्ग टर्म में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है इन दैट केस आपके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जो हैं दे डू मैटर और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने हैं इन दैट केस आप बेसिकली क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपके कितने प्रॉफिट्स जेनरेट होंगे या ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन कितना लॉस होने का चांस है so that can be considered as one more um, scenario where you can go for the forecasting of exchange rates so these are all points by which multinational companies go for the forecasting techniques of exchange rates why one thing because they are trying to hedge themselves against any loss second thing in terms of uh, short term decisions uh, uh, third one is short term investment decisions and then apne capital budgeting jo karni hoti hai multinational companies ne usme bhi requirement hai ki wo kis tarah se capital allocate karenge बिकॉज एक्सचेंज रेट मूवमेंट आर टू इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड टू अर्निंग असेसमेंट से भी ऑब्वियसली इट हैज एन इम्पैक्ट प्लस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर फोकास्टिंग ऑफ एक्सचेंज रेट लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल हेजिंग डिसीजन so your hedging decision jo maine aap se kaha ki you are trying to hedge yourself or you are trying to save yourself against any loss so multinational companies constantly face the decision of whether to hedge future payables and receivables in foreign currencies तो बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज ने फ्यूचर में इंपोर्ट्स के अगेंस्ट जो पेमेंट्स देनी है या एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट जो पेमेंट्स रिसीव करनी है इन दोनों केसेस में लॉस को हेज करने के लिए दे कैन यूज दिस एक्सचेंज रेट फोकास्टिंग इन दैट केस दे शुड नो कि आप जब इंपोर्ट्स कर रहे हैं या एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अगर होगी तो उसको हेज किस तरह से कर सकते हैं जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की कि आप सेलिंग प्राइस को लॉक कर देते हैं एंड यू आर बेसिकली एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय विच यू कैन से कि जी फ्यूचर में इस प्राइस पे मैं पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है मुझे या फिर रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो जो आपकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी है जो आपकी फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है दैट वुड बी लिंक्ड विद दी दिस टाइप ऑफ डिसीजन वेर यू आर टॉकिंग अबाउट दी हेजिंग decision so multinational companies are involved in hedging decisions because they know in future unhone imports ke through ya exports ke through they have to enter into a contract uh, where they need to hedge themselves against exchange rate fluctuations whether a firm hedges may be determined by its forecast of foreign currency values so basically firms ki ya multinationals ki jo hedging hai that is based on the uh, forecast of foreign currency value ke foreign currency kitni fluctuate kar rahi hai aur aapki uh, uske bare mein forecasting kya hai to aapki jo firm ki hedging techniques hain they are too much dependent on this criteria also where you have to focus ki aapki firms mein uh, jo uh, currency involve ho rahi hai in your business usme fluctuation kitni zyada hai For example, Laredo Company based in United States. अब हम इसी की एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमने पिछला पढ़ा कि कंपनी क्यों हेजिंग डिसीजन लेती हैं मल्टी नेशनल कंपनी सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लॉरेडो कंपनी बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स प्लान टू पे फॉर क्लोदिंग इम्पोर्टेड फ्रॉम मैक्सिको इन नाइन्टी डेज सो जो लॉरेडो कंपनी है वो यूएस में बेस्ड है और इन नाइन्टी डेज टाइम दे हैव टू डू अ पेमेंट on imported clothes in 90 days time and they are doing this imports from mexico so obviously mexico ki currency hum already discuss kar chuke hain ki different hai um, us when it the firm is us based to us currency jo hai wo aapki us dollars hai if the forecasted value of peso jo ki mexican currency hai in 90 days is sufficiently below the 90 days forward rate then the mnc or multinational company may decide not to hedge to aap hedge kab karenge jab aapko mind mein ye hoga ki after 90 days is currency ki value zyada ho jayegi 
और अगर इस करेंसी की वैल्यू स्ट्रेंथन हो जाएगी या ये वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी इन दैट केस आपको ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे टू कन्वर्ट देम इन मैक्सिकन पैसो However, on the other hand, जिस तरह इस एग्जाम्पल में दिया गया कि आपको अगर ये फील हो रहा है आफ्टर योर फोकास्टिंग टेक्निक्स के इन नाइन्टी डेज टाइम आपका फॉरवर्ड रेट जो होगा मैक्सिकन करेंसी का वो बिलो होगा वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं होगा सो इन दैट केस यू डोंट नीड टू गो फॉर दी हेजिंग टेक्निक बिकॉज हेजिंग आप करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आपको फोकास्टिंग के थ्रू ये पता चल रहा है कि ये करेंसी उतनी अप्रिशिएट नहीं होगी कि आपको हेजिंग डिसीजन लेना है या फिर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है इन दैट केस इट्स ऑलवेज फीसिबल दैट यू शुड नॉट गो फॉर दी हेजिंग टेक्निक बिकॉज फॉरवर्ड में तो ये है कि आपने प्राइस लॉक कर दी आफ्टर नाइन्टी डेज यू हैव टू पे दैट प्राइस एंड यू हैव टू कन्वर्ट योर करेंसी इन टू अदर करेंसी अगर तो उस करेंसी की वैल्यू इतनी अप्रिशिएट ही नहीं हुई कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट हो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उससे लॉस हो जाए क्योंकि मार्केट में उस करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपने 90 डेज के बाद एक्सपेक्ट करके उसको लॉक कराया था इन दैट केस देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी फेसिंग सम टाइप ऑफ लॉस सो वट हैपन्स इन दैट केस इज कि अगर आपको 90 डेज में ये लगे कि आफ्टर 90 डेज मैक्सिकन करेंसी पैसों की वैल्यू इतनी अप्रिशिएट नहीं होगी सो देर इज नो नीड टू एंटर इन टू हेजिंग डिसीजन फोकास्टिंग मे एनेबल द फर्म्स टू मेक अ डिसीजन दैट विल इंक्रीज इट्स कैश फ्लोज अब फोकास्टिंग टेक्निक्स जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वाई दे आर यूजिंग बिकॉज दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर कैश फ्लोज they are trying to have more cash inflows because by which they can see ki aapne forecast kiya hua hai in that case you don't have to pay a lot of currency to convert them so agar aapki forecasting technique strong hai and you think that through your forecasting technique you can earn profit so in that case there is a possibility that you can generate profit and you can hedge against any loss multinational companies need exchange rate forecast for their short term financing decision as we discussed earlier briefly when large corporations borrow they have access to several different currencies so jab aapki bahut large size ya bahut huge companies jo hain wo buying karti hain ya borrowing karti hain so what happens that they are having access to several different currencies तो उनको बोरोइंग के लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं the currency they borrow will ideally one exhibit low interest rate on borrowing because aapki jo badi firms hain large firms hain jab unhe borrowing karni hai so as we discussed it in our earlier lectures ke jo multinational companies jinke huge setups hain they are having lots and lots of options into the market because everyone is willing to uh, give them money why because they know it that these companies are so strong that they will return you whatever uh, interest rate you are asking if they are going to have an agreement with you they will pay you so when you feel or when the banks or any other um, uh, companies they feel that these are the strong firms and you can get your benefit out of them in that case obviously uh, multinational companies who are having the large setups they are having different types of options so not only in their own domestic country but there is a possibility that they can get option from outside their country and when we are talking about the outside the country so for big and large firms say for example coke hai um coke ki example agar aap le to hame pata hai coke bahut strong ek brand hai in different countries aur jis tarah humne pehle bhi discuss kiya ki wo 40 currencies ko deal kar raha hai coke because coke ki jo exports imports hain uh, wo different countries mein jo uski exports hain they are too much that uh, coke company is dealing in 40 currencies अब अगर कोक को बोरोइंग करनी है तो इन्हीं कंट्रीज में पॉसिबिलिटी है कि वो फोर्टी करेंसीज जो अवेलेबल हैं जो जिनके साथ वो डील कर रहे हैं वो कंट्रीज कोक को ऑफर कर दें कि ओके फाइन वी कैन बोरो यू वी कैन गिव यू अमाउंट फॉर बोरोइंग वट एवर यू वॉन्ट एंड देन वट वुड बी द क्राइटेरिया फॉर कोक कंपनी कोक कैसे डिसाइड करेगी कि उन्हें बोरोइंग करनी है या नहीं करनी या फिर किस कंपनी से या फिर किस कंट्री से बोरोइंग करनी है वन थिंग दैट द कंपनी a uh, will borrow the amount that will ideally exhibit a low interest rate obviously jitne ke jitne countries ko ko offer kar rahe hain loan agar 
एक कंट्री टू परसेंट पे दे रहा है दूसरा थ्री परसेंट पे दे रहा है तीसरा कंट्री से फॉर एग्जांपल सेवन परसेंट पे दे रहा है सो कोक का जो ऑप्शन होगा दैट वुड बी द वन दैट दे विल बी गोइंग फॉर दैट कंट्री हु इज ऑफरिंग देम द लोन एट मिनिमम इंटरेस्ट रेट सो जितना कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोक को ऑफर होंगे लोन्स उसी के ऊपर ही जाकर कोक उससे इन्वेस्टमेंट कर, करेगी वहां पे जाके कोक बोरोइंग करेगी सो वन थिंग तो ये है कि जहां पर इंटरेस्ट रेट लो होगा ऑन बोरोइंग लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पे जाएंगी सेकंड थिंग वी कैन इन वैल्यू ओवर द फाइनेंसिंग पीरियड दे वुड अप्रिशिएट कि देयर करेंसी जहां से वो बोरो करें दे शुड वीकन over the financing period so that when they will be converting the loan back they have to pay less so aapki jo short term financing decisions hoti hain in large companies it is very much involved with the interest rate and with also the uh, weakening or depreciation of that currency by which they are borrowing but again you can see ki jab ye countries investment kar rahe hain ya borrowing kar rahe hain coke ki humne example li ki wo borrowing kar rahi hai kisi aur uh, country mein jaake उनकी बोरोइंग के साथ एक्सचेंज रेट वुड बी इन्वॉल्व तो जो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है उसके ऊपर एक मेजर इंपैक्ट आ सकता है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का इन दिस रिगार्ड ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस जो हैं वो भी इफेक्ट होंगी ड्यू टू दी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन तो जो बोरोइंग डिसीजन होगी वो तो बेस करेगा ऑन दी बेसिस ऑफ लो इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी वैल्यू but on the other hand since you are talking about short term financing decision that will be completely based on the exchange rate fluctuations in that transaction so let's take an example for the short term uh, investment opportunities or borrowing when we discussed it in the previous slide that is for example westbury company consider borrowing japanese yen to finance its us operations so hum baat kar rahe hain company ki jo ki borrowing kar rahi hai japanese yen ki aur उसने फाइनेंस करना है अपने यूएस ऑपरेशंस को बिकॉज द येन हैज अ लो इंटरेस्ट रेट बोरोइंग क्यों कर रही है येन की फॉर्म में बिकॉज येन जो है वो आपको लोन दे रहा है ऑन लो इंटरेस्ट रेट इफ द येन डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट यूएस डॉलर ओवर द फाइनेंसिंग पीरियड एज वी डिस्कस इट इन द प्रीवियस स्लाइड ये एक चीज के इंटरेस्ट रेट लो ऑफर हो रहा हो दूसरी चीज it is preferable for the multinational companies who are who is borrowing that during that transaction time jis time period ke liye aapne borrowing ki hui hai usme wo currency depreciate ho jaye to is case mein jis tarah aapne japanese yen borrow kiya hai to finance us operations because jab japanese yen jo tha wo aapko low interest rate pe offer ho raha tha so multinational company ne japanese yen ki form mein investment le liya ya borrowing kar li hai and during that time period yen ki value depreciate ho gayi hai against us dollar ab kya hoga ki the firm can pay back the loan with fewer dollars when converting those dollars in exchange for the amount owed in yen to jo aapke short term decisions hain for investment ya for your financing उसमें क्या है कि आपने एक तो ये देखना है कि जहां से आप अमाउंट ले रहे हैं या बोरो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत लो चार्ज हो तमाम ऑप्शंस में सबसे ज्यादा लो इंटरेस्ट रेट जहां चार्ज होगा यू विल गो फॉर दैट ऑप्शन ऑन दी अदर हैंड सेकेंडली वट यू विल डू इज दैट यू विल कंसिडर और यू विल एक्सपेक्ट दैट यू विल बोरो इन दैट करेंसी जिसकी वैल्यू डिप्रीशिएट होने का चांस है अगेंस्ट योर करेंसी बिकॉज ओवर द टाइम जब आपने लोन को पे करना है एट दैट टाइम अगर करेंसी जिस डिनोमिनेशन में आपने लोन बोरो किया हुआ है वो डेप्रीशिएट हो गई है तो वापस कन्वर्ट करते वक्त आपको अपनी अमाउंट में कम पेमेंट देनी पड़ेगी बिकॉज उस करेंसी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो चुकी है द डिसीजन ऑफ वेदर टू फाइनेंस विद येन और डॉलर इज डिपेंडेंट ऑन अ फोकास्ट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द येन तो हमने ये तमाम चीजें क्यों डिस्कस की बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दोकास्ट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड वेन वी आर टॉकिंग हियर दैट द डिसीजन टू वेदर टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है जहां हम बात कर रहे हैं वो करें या ना करें इन टर्म्स ऑफ येन वुड डिपेंड ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द येन कि आपने येन में बोरोइंग करनी है या नहीं करनी क्योंकि येन आपको ऑफर तो बहुत लो इंटरेस्ट रेट कर रहा है बट Again, it depends on the future value of yen. Also, 
अगर इन नियर फ्यूचर यन की वैल्यू बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होने का चांस है कि यन की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इन दैट केस ऑब्वियसली अगर आपको लो रेट पर बोरोइंग ऑफर भी हो रही है दैट विल नॉट पे यू ऑफ बिकॉज आपने बोरोइंग तो कर ली लेकिन जब आपने लोन को वापस रिटर्न करना है और कन्वर्ट करना है करेंसी में और अगर यन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो गया सो दैट मीन्स आपको ज्यादा पेमेंट देनी है सो इन दैट केस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन और एक्सचेंज रेट फोकास्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक्सचेंज रेट फोकास्ट कर लेते हैं कि आइंदा 90 डेज में क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन में च्योर होनी है 90 डेज टाइम तो 90 डेज में आप कितना मूवमेंट के चांसेस हैं इन यस या इन एनी अदर करेंसी इन विच यू आर ट्राइंग टू डील कॉर्पोरेशन समटाइम्स हैव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सेस कैश अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड so sometimes it happens that companies do have amounts uh, which they are in excess of and they don't have to do anything with that cash what they can do is that they can invest that amount because wo aapke paas available to hai but that is available only for a short term time large deposits can be established in several currencies the ideal currency for which you will go for would be one thing because ab aap baat kar rahe hain borrowing ki nahi ab aap baat kar rahe hain apne amounts ko deposit karane ki so ab case reverse ho jayega abhi aapne pichli slide mein padha ki aapne kyunki borrowing karni hai so in borrowing case aapko low interest rate pe jo aapki borrowing hogi kyunki aapko kam interest rate pay karna padega aur dusre case mein aapne kaha tha ki jis currency mein aap borrowing kar rahe hain wo devalue ho jaye ya depreciate ho jaye अब आप कर रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पहले आप फाइनेंसिंग ले रहे थे या बोरोइंग कर रहे थे अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना अमाउंट सो बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी इफ यू आर इन्वेस्टिंग इट सो व्हाट विल बी द कंडीशन अब आप क्या देखेंगे कि अगेन द सिनेरियो इज सेम कि आप एक बहुत ह्यूज कंपनी है मल्टी कंपनी आपको बहुत सारी ऑफर है इवन आप बैंक डिपॉजिट्स भी अगर कराना चाहते हैं वो जो आपके पास एक्सेस अमाउंट्स हैं वो आप डिपॉजिट कराना चाहते हैं एनी अदर कंट्री व्हाट विल बी योर ऑप्शंस आप किस कंट्री को चूज करेंगे क्योंकि अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में सो फर्स्ट थिंग यू शुड गो फॉर दैट कंट्री और दैट करेंसी इन विच अ हाई इंटरेस्ट रेट इज ऑफर्ड बिकॉज अब आपका क्राइटेरिया क्या है कि अब आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब आपने उसके ऊपर रिटर्न लेने हैं In that case, you will go for the criteria कि जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा interest rate offer हो या आपको मिले Secondly, strengthen in value over the investment period. पिछली slide पर हमने बात की थी जहां borrowing हो रही थी so we were expecting or we were going to prefer that currency which will offer you लो इंटरेस्ट रेट प्लस करंट करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए इस केस में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो केस रिवर्स हो गया तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट्स चाहिए और करेंसी एप्रिसिएशन इज इन योर फेवर फॉर एग्जांपल द कंपनी हैज एक्सेस कैश एंड कंसीडर डिपॉजिटिंग द कैश इनटू ब्रिटिश बैंक अकाउंट अब जो लेफा एट कंपनी है दैट इज से फॉर एग्जांपल यूएस की कंपनी है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैश बिकॉज उनके पास ज्यादा है दे वांट टू इन्वेस्ट इन दे आर थिंकिंग कि ब्रिटिश बैंक अकाउंट्स जो हैं वो आपको ज्यादा ऑफर कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट इफ द ब्रिटिश पाउंड अप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर बाय द एंड ऑफ द डिपॉजिट पीरियड वेन द पाउंड विल बी विदड्रॉन इन एक्सचेंज फॉर द यूएस डॉलर मोर यूएस डॉलर विल बी रिसीव्ड so in this transaction you have seen ke jab aapne deposit kiya us currency ko uh, convert karke in british banks aur during that time british pound enhance ho gayi value ya appreciate ho gayi so kyunki aapne to investment ki hui hai in british bank in pounds so what will happen it will have an impact ke jisme aap basically dekhenge ki jab aap wapas british pounds ko dollars mein convert karenge then you will get more dollars because british pounds ki value enhance ya appreciate ho gayi hai during that time period so jab aap investment kar rahe hain short term investment in any other country so you are expecting higher interest rate plus you are expecting that currency to appreciate because in that case when you will return it back to your country so you will get more of your currency because us currency ki value jisme aapne investment ki hui hai wo appreciate ho gayi hai 
So, uh, both the uh, criteria are different. First one was short term financing decision. In short term financing, you are trying to locate for the opportunities where you can go for borrowing. So, borrowing may have low interest because you have to pay the interest rate. While when you are talking about investment, you have to pay high interest rate because in case you have to interest rate. Milna hai. Secondly, when you uh, borrowing की बात कर रहे हैं तो आपको वो करेंसी उस तरह से आपको फेवर करेगी जिस करेंसी की वैल्यू ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड व्हेन यू आर बेसिकली आर बाउंड विद दैट ट्रांजैक्शन डिप्रीशिएट हो जाए वो करेंसी ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग योर अमाउंट्स इनटू बैंक डिपॉजिट सो आप उस करेंसी को प्रेफर करेंगे जिसकी करेंसी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड अप्रिशिएट हो जाए बिकॉज़ इन दैट केस जब आप उसको वापस रिवर्स करेंगे अपने कंट्री में सो यू विल गेट मोर ऑफ इट Thus, the firm can use forecasts of the pounds exchange rate when determine whether to invest the short term cash in British account or a US account. So basically, um, again, the need for forecasting can be highlighted here in a way that we can see that if the forecasting techniques are applied properly, in that case, there is a possibility that you decide kar ke whether you should go for the British investment or not. अगर आपको लगता है कि ब्रिटिश पाउंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड अप्रिशिएट होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं सो बाय बिकॉज़ ऑफ योर फोरकास्टिंग टेक्निक्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गो फॉर इट सो इट इज प्रेफरेबल दैट यू शुड इन्वेस्ट इन दैट वे कैपिटल बजटिंग डिसीजन व्हेन मल्टीनेशनल कंपनीज parent assesses whether to invest funds in a foreign project the firm takes into account that the project may be periodically require the exchange of currencies so aapke jo multinational companies ke parent companies hain they can basically go for the assessment ke wo apne funds invest kare foreign projects mein ya na kare because the firm has to consider that they might have to pay on periodic basis and they might have to since they are dealing with different currencies or they have invested in different currency so exchange of currencies would also be involved so on the criteria of that obviously exchange rate fluctuations does matter and in that case they have to consider the forecasting techniques which are important the capital budgeting analysis can be done or can be completed only when all estimated cash flows are measured in the parents लोकल करेंसी सो बेसिकली जब आप कैपिटल डिसीजन करते हैं या बजटिंग डिसीजन करते हैं सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड कंसीडर देम इन द लोकल करेंसी ऑफ द पेरेंट कंपनी सो ऑब्वियसली आपके माइंड में आ जाता है या आप डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इस करेंसी को इस तरह से कन्वर्ट करके यहां प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए और लोकल करेंसी यूनिट में उसको कन्वर्ट करके आप डिसाइड करते हैं इन दैट केस द डिसीजन इज क्वाइट सिंपल so whenever you are doing the capital budgeting decision or capital budget uh, capital budgeting analysis it can be completed only when all estimated cash flows are measured in the parents local currency for example let's take the um, uh, company abc who wants to determine whether to establish a subsidiary in thailand so abc company jo ki parent company and now they are trying to establish a subsidiary company in Thailand Forecasts of the future cash flows used in capital budgeting process will be dependent on the future exchange rate of Thai's currency which is baat against the dollar to aapki jo forecasting hogi ya aapki jo capital budgeting process hoga that will be based or dependent on the future exchange rate of Thai currency which is baat in terms of dollars because aap बात कर रहे हैं एक सब्सिडरी ओपन करने की इन थाईलैंड सो व्हाट विल हैपन ऑब्वियसली देयर विल बी एन एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन बिटवीन थाई करेंसी एंड यूएस डॉलर्स दिस डिपेंडेंसी कैन बी ड्यू टू फर्स्ट थिंग फ्यूचर इन्फ्लोस डिनोमिनेटेड इन बात दैट विल बी रिक्वायर कन्वर्जन टू डॉलर्स तो जो आपके फ्यूचर इनफ्लोस होंगे वो जो आपके थाई से आपकी थाईलैंड में जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है उससे जितने फ्यूचर इनफ्लोस आने हैं पेरेंट कंपनी को दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स 
the influence of future exchange rate on demand for the subsidiary products um, obviously jo aapke uh, products hain subsidiary ke jo produce ho rahe hain that will have an impact on the demand of currency so in that case agar to aapki jo subsidiary opened hui hai isme फ्यूचर इनफ्लोज जो है वो ऑब्वियसली उसी करेंसी में होने और उस करेंसी की डिमांड तब इंक्रीज होगी जब आपकी वो कंपनी या सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन द मार्केट एक्यूरेट फोरकास्ट ऑफ द करेंसी वैल्यूज विल इंप्रूव द एस्टिमेट्स ऑफ द कैश फ्लोज एंड देयर फोर एनहांस द मल्टी नेशनल डिसीजन मेकिंग सो सिंस आपने सब्सिडरी थाईलैंड में खोली है थाईलैंड में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे और वो कन्वर्ट होने बैक उनके इनफ्लोज इन टू दॉलर्स और डिमांड बहुत इफेक्ट करती है आपकी उस करेंसी को क्योंकि उस करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर उस वो परफॉर्मेंस थाईलैंड में उस सब्सिडरी की अच्छी है इन दैट केस ऑब्वियसली मल्टीनेशनल कंपनीज के जो डिसीजन है दैट इज क्वाइट क्रिटिकल इन अ वे बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इन फ्यूचर के जो आपकी थाई करेंसी है वो जब वापिस डॉलर में बार बार कन्वर्ट होगी इन फ्यूचर तो वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का कितना चांस है अर्निंग असेसमेंट्स क्या है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फोकास्ट व्हेन वी आर सेइंग दैट देयर कैन बी डिफरेंट फोकास्टिंग टेक्निक्स एंड व्हाई मल्टीनेशनल कंपनी नीड्स टू फोकास्ट देयर एक्सचेंज रेट्स बिकॉज दे आर आल्सो कंसीडरिंग द अर्निंग असेसमेंट द पेरेंट्स डिसीजन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स सो इट्स द पेरेंट कंपनी ऑफ मल्टीनेशनल डिसीजन अबाउट वेदर अ फोरकास्ट ऑफ वेदर अ फॉरेन सब्सिडरी शुड री इन्वेस्ट अर्निंग्स इन अ फॉरेन कंट्री और रिमिट अर्निंग्स बैक टू द पेरेंट मे बी इन्फ्लुएंस बाय एक्सचेंज रेट फोरकास्ट सो आपकी जो अर्निंग असेसमेंट है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अब अगर आपको यह लगता है कि थाईलैंड में जो आपने कंपनी खोली है वो बार बार जब अपने कैश को जनरेट वापस कन्वर्ट करती है इन टू डॉलर तो क्योंकि थाई करेंसी की वैल्यू स्ट्रेंथन हो रही है सो so, डॉलर्स में कन्वर्जन जब आप करते हैं तो इतना ज्यादा आपको फायदा नहीं हो रहा बिकॉज आपके डॉलर्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको फ्यू डॉलर्स मिलते हैं ज्यादा नहीं मिलते सिंस थाई बात इज या जो थाई की करेंसी है वो अप्रिशिएट हो रही है देर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि अगर आप थाईलैंड में जो आपने सब्सिडरी ओपन की हुई है उसके जो प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं उसको वापिस री इन्वेस्ट कर दें इन द सेम बिजनेस सो so, अगर तो आपको यह लगता है कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आने वाली है या एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन हो रही है इन दैट केस आपकी जो फोकास्टिंग टेक्निक्स हैं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज देन यू कैन नो कि आपके अर्निंग असेसमेंट्स में आपके पास कितने बेनिफिट्स अर्न होने का चांस है सो इन दिस रिगार्ड ऑब्वियसली आपकी जो एक्सचेंज रेट फोकास्टिंग है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट If a strong foreign currency is expected to weaken substantially against the parent's currency, the parent may prefer to expedite the remittance of subsidiary earnings before the foreign currency weakens. So, अगर तो आपको ये लगता है कि parent company के against दूसरी currency जो involved है transaction में वो depreciate होने का chance है या वो weak होने का chance है so what will happen कि parent company may prefer to expedite the remittance of subsidiaries earnings before the foreign currency weakens to so foreign se weak hone se pehle hi uske jo transactions hain wo karke un amounts ko remit kara degi parent country mein so agar to currency ke future mein weak hone ke chance hai to aap usse pehle hi convert kara denge in parent company Exchange rate forecasts are also useful for casting and uh, multinational companies earnings when earnings of a multinational companies are reported subsidiary earnings are consolidated and translated into the currency representing the parent's firm which is in the home country to jab aap forecast kar lete hain exchange rate ke which is quite important in terms of multinational companies so you basically go for the criteria ki aapne wapas unko record karne ke liye local currency mein convert kar dete hain into parent company so that you can make your decision easily so let's review today's lecture first of all we discussed that why multinational companies need exchange rate forecast for their uh, decisions um, we also discussed since we have said that uh, in, in when you are talking about the international business and since you are talking about the international financial decisions so obviously there is an importance of exchange rate fluctuation 
and when you are talking about the exchange rate fluctuation since you have to convert your currency into the other currency in that case you have to or the multinational companies are really concerned about the exchange rate movements and then they can go for the techniques or analysis by which they can go for the forecasting of the exchange rates why do they need that first thing for the hedging decisions hedging kya hai कि जब आप किसी को आ, किसी लॉस के अगेंस्ट अपने आप को सेफ करना चाहते हैं से फॉर एग्जांपल व्हेन यू वांट टू हेज योर सेल्फ अगेंस्ट द करेंसी फ्लक्चुएशन इन टू दार्केट और फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है इन 90 डेज टाइम यू नो कि आपने पाउंड्स को डॉलर्स में या फिर डॉलर्स को किसी था करेंसी में या डॉलर्स को यूरोज में कन्वर्ट करना है एंड यू आर नॉट श्योर कि आपके 90 डेज के बाद वो कन्वर्जन रेट या वो एक्सचेंज रेट क्या होगा इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अज चेंज इन दैट एक्सचेंज रेट वट विल हैपन ऑब्वियसली यू विल बी वरीड अबाउट दैट मेजर फ्लक्चुएशन सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन हैज योर सेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन what will happen that you can lock in the price you can go for the forward contract that after 90 days i will convert this currency by this price so now at this point of time now you are safe because you have signed the contract or the forward contract by which you know that after 90 days you will hedge yourself by using that contract सो so, ये तो आपकी हेजिंग डिसीजन आ जाती है विच इज बेस्ड ऑन करेंसी फ्लक्चुएशन सो यूजली मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो फोकास्टिंग टेक्निक्स यूज करती हैं टू सी वेदर दे कैन हेज देम सेल्फ अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन और नॉट एंड इफ देयर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इज अ लॉट एंड इफ देयर फोकास्टिंग टेक्निक्स आर टू गुड एंड दे कंसिडर आफ्टर देयर फोकास्टिंग टेक्निक्स दे कंसिडर के आपकी जो बेनिफिट्स होंगे या फिर आफ्टर 90 डेज जो एक्सचेंज रेट होगा दैट विल नॉट बी टू हाई या करेंसी मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगी इन दैट केस इफ यू आर गोइंग टू लॉक योर सेल्फ विद हायर प्राइस इन टू दैक्ट सो दैट विल गिव यू अ लॉस सो इट इज ऑलवेज फेवरेबल कि अगर आपको ये फील होता है आपको फोकास्टिंग टेक्निक्स के थ्रू ये फील होता है कि आफ्टर नाइन्टी डेज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा नहीं होगी सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू शुडेंट गो फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट secondly we discussed the short term financing opportunities where we said that there is a possibility financing opportunity a financing decision kya hoga ki if a multinational company wants to borrow amounts agar koi multinational company borrow karna chahti hai amounts or say for example we are talking about a multinational company who has got a huge setup what will happen इन दैट केस देर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि से हमने एग्जाम्पल दी कोक की कि कोक का क्योंकि 40 करेंसीज में कोक डील कर रही है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 40 कंट्रीज आपको कोक को लोन्स ऑफर कर दें अब उस बोरोइंग के डिसीजन के लिए कोक किस कंपनी को किस कंट्री को चूज करेगी दैट विल डिपेंड ऑन टू क्राइटेरिया वन थिंग के कोक वुड गो फॉर द करेंसी विच विल ऑफर low interest rate because at that point when coke will uh, get the loans coke in return will have to pay less interest rate so coke would be looking for that country jahan pe interest rate low hoga kam hoga secondly coke would think or coke would basically do their exchange rate uh, uh, forecasting techniques and go for the analysis and they will decide for that particular currency or for that particular country where they expect ke in future jo bhi aapka time period hai investment ka during that time that currency will depreciate in its value सो so, आपने बोरोइंग कर ली है और वो अगर करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है ड्यूरिंग योर बोरोइंग टाइम पीरियड व्हाट विल हैपन जब आप रिटर्न करेंगे वापस तो आपको ज्यादा डॉलर्स मिलेंगे सो so, फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या जब आपने बोरोइंग करनी होती है सो द फेवरेबल पॉइंट इज वेयर द इन्वेस्टर थिंक दैट दे शुड गो फॉर अ करेंसी वेयर दे कैन गेट द अमाउंट एट लो इंटरेस्ट रेट एंड द करेंसी नीड्स टू डिप्रिशिएट इन नियर फ्यूचर secondly short term investment decisions now this is completely opposite to the other criteria which is short term financing decision investment is something ki your multinational company is having excess of funds and they want to invest it what will happen in that case obviously coke would go for that country who would offer higher interest rates 
बिकॉज कोक के पास एक्सेस फंड्स हैं नाउ कोक वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इट इन अदर कंट्रीज कोक उस कंट्री को चूज करेगा जहां से इन रिटर्न कोक को ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा बिकॉज एट दिस टाइम यू आर और द कोक इज इन्वेस्टिंग अपना अमाउंट डिपॉजिट करा रहा है किसी उस कंट्री में जहां उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर होगा सेकेंडली इन दिस केस कोक वुड गो फॉर दी अदर क्राइटेरिया दे वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट करेंसी हु वुड एप्रीशिएट ड्यूरिंग दैट ट्रांजेक्शन इन दैट केस कोक वुड गेट बेनिफिट सो दोनों रिवर्स हैं जो आपके डिसीजन है फाइनेंसिंग के केस में इंटरेस्ट रेट वो चूज होगा जो लो होगा इन्वेस्टमेंट के केस में वो इंटरेस्ट रेट कोक चूज करेगी जो हाई होगा फाइनेंसिंग uh, के केस में जहां बोरोइंग कर रहे हैं करेंसी uh, डेप्रीशिएट अगर हो तो फेवरेबल है आपके इन्वेस्टमेंट के केस में करेंसी अप्रीशिएट अगर हो अगेंस्ट योर करेंसी देन इट इज फेवरेबल कैपिटल बजटिंग डिसीजन वी हैव डिस्कस्ड कि वेदर यू शुड गो फॉर द कंपनी वेयर वी सेट कि आपके जो थाई करेंसी है फॉर एग्जाम्पल आप सब्सिडरी ओपन कर रहे हैं इन थाईलैंड तो आपके जो अमाउंट वापिस आने हैं इन पेरेंट कंपनी से फॉर एग्जाम्पल पेरेंट कंपनी यूएस में है तो आपकी कैपिटल बजटिंग आपने किस तरह से करनी है यू वॉन्ट देम टू कम बैक और नॉट और यू वॉन्ट टू बेसिकली हैव देम इन अदर करेंसी फाइनली वी ऑल्सो सेट की अर्निंग असेसमेंट किस तरह से करेंगे कि आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने अमाउंट को इन एनी फॉरन कंट्री या फिर आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं इन योर लोकल करेंसी ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑल दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ योर फोकास्टिंग कि आपने फोकास्टिंग के बाद क्या डिसीजन लिया है यू विल फोकास्ट योर करेंसी और एक्सचेंज रेट ऑन देश ऑफ दो फोकास्टिंग टेक्निक्स और ऑन देश ऑफ दो फोकास्टिंग डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक एन अदर डिसीजन कि आपने हेजिंग करनी है या नहीं करनी आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करनी है या नहीं आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किस पर्टिकुलर कंट्री में करनी है उसकी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन कितने एक्सपेक्टेड है वो करेंसी अप्रिशिएट होने के चांसेस हैं या नहीं ऑल दीज थिंग्स ऑल दीज क्राइटेरिया इंक्लूडिंग अर्निंग असेसमेंट रिक्वायर योर एक्सचेंज रेट असेसमेंट एंड फोरकास्ट सो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसमें आपके एक्सचेंज रेट फोरकास्ट दे प्ले अ huge and major role so in next class we will go for the final criteria that why multinational companies go for the exchange rate forecast and then we will move on to the different methodologies or techniques by which the exchange rate forecasts can be done so till then thank you and allah hafiz